你别吃了，赶紧扔掉。姐姐，你太过分，为什么把我甩到人了？妹妹吃雪糕不能吃。哼，我姐姐，你不让我吃雪糕，我再回妈妈去。嗯，妈妈，别欺负我，为了我吃雪糕，还把雪糕扔到垃圾桶里。嗯嗯，为什么呀？大哥，你怎么回事啊？干嘛要扔妹妹的雪糕？奶奶，雪糕就是不能吃。那你告诉我，到底为什么不能吃啊？哎呀，我该怎么跟妈妈说呢？我不能就直接给她说雪糕里有屎吧？哎呀，不管了，豁出去了。妈妈，雪糕里有屎，吃了不健康。妈妈，雪糕里有屎，吃了不健康。哎呦我的妈！<笑>孩子怎么净瞎说呢？雪糕里怎么能有屎、啊？你不想给妹妹吃，也不能编出这样的理由来呀、啊！你再这样，妈妈真生气了哈！妈妈，我没骗你，是真的。嘉禾，你怎么还学会撒谎了呢？走出去罚站去！给嘉禾买的剪刀车到了，我就不给他玩，我觉得我没做错。宝贝，过来看这啥？哦，妈、啊、妈是我的剪刀车。这个车子你不能玩。为什么？这不是给我买的吗？我也。钱说是给你买的，但现在是妹妹的了。为什么呀、啊？我真是服了他了，遇到事情就哭，到现在他也不知道为什么不给他玩。好了，别哭了，你真不知道因为啥吗？嗯，因为你不懂得分享。昨天妹妹想玩你的火星印章，你都不给妹妹玩，更何况是别人呢？如果不懂得分享的话，是不配拥有剪刀车的。妈妈，我知道错了，以后有东西我一定分享。知道错了就好，这个还是你的，这个才是妹妹的。谢谢妈妈。其实这个剪刀车本来就是买给姐姐的，因为昨天她做的太让我生气了，才说不给她玩。主要就是想让闺女懂得，有东西要懂得分享，懂得分享的孩子才能得到更多的快乐。我的天哪，天哪，给自己买的辣条被偷吃了，姐妹俩居然没有一个承认呢。姐姐，我想吃这个，你帮我打开。妹妹，这是辣条，太辣了，你不能吃。我想吃，真的不能吃，电话放回去。哈，姐姐，请家长来骗我的，不想让我吃，我才不信呢！不给我打，我自己打。好呀，好呀，我不吃呀。你俩谁都不承认是吧？没关系，不管是谁吃的了，你俩记住了哈。这辣条里面有很多的添加剂和辣椒，吃了不仅上火，还会变傻，知道了吗？知道呀，知道呀。居然敢偷吃我的辣条，姐姐说不是他，应该没有说谎。妹妹说她打不开，说的也没错，反正肯定有人在说谎。这俩人到底是谁偷吃的呢？姐姐，我先给你 PK 个手刀。妹妹，你要跟我 PK？ 姐姐，你说咋吗？怎么可能？我是怕你说的会哭鼻子。我请假一回，有的带。好好好，我们来 PK。咱们姐姐也好久没撞手杖了。妹妹，到时候你给我们撞裁判哟。好呀，那开始吧。姐姐和妹妹选了不同的风格，以我的经验，感觉姐姐会赢，但也不一定哦。让我们一起期待结果吧。装出给我和秋姐爷爷吗？我们帮小手吃一下。这孩子果然三分钟热度。喝完这一杯，又可以让你补充满足能量啦。还剩最后一个，妹妹，这个留给你吧。谢谢姐姐。我做好了，妈妈，这是我做的。妈妈，我也做好了，这是我做的。姐妹俩都做好了，我却为难起来。妹妹毕竟没有姐姐有经验，做成这样也是很不错了，应该给她多一点鼓励。但是姐姐做的也很不错，最后还把漂亮的贴纸留给了妹妹。我到底该选谁呢？打击谁也不合适呀，宝宝们，你们觉得谁做的好看呢？今天西西买回来一盒草莓味的果冻，回到家放在客厅就去房间喊姐姐去了。趁她进去的时候，我来尝尝到底是啥味儿。刚打开还挺香的，没想到西西就出来了。我想尝尝你这果冻啥味儿的
，你关上去。你买个妈妈尝一口都不行吗？你咋这么自私呀？我就尝一口。妈妈，你不能吃。你快给我！你妹妹太自私了，我正在教育她呢。你别管，你上屋里去追剧去。听说暑假上了很多新剧。你说那些好看的剧都要会员，得花老多钱了。我暑假看电视剧就可以随便看了，这个太香了。对呀、啊，你赶紧回屋去，我在这教育教育妹妹。西西啊，这不就是草莓味的果冻吗？你让妈妈尝一口咋了？咱得学会分享，知道吗？不行，我说不能吃，这不能吃。这孩子真是太小气了，一点都不懂得分享，跟你姐姐小时候可差远了。以后我再也不给你买好吃的了。姐姐，你给我玩会。不行，妹妹，你会画画你的，又想来画画我的吗？我这样。又不得我，我豆腐妈妈吃。妈妈姐姐有吃过我呀。我看你欺负姐姐还差不多。妈妈姐姐不得我玩，没和娃娃。就这事儿啊？等着，看妈妈给你们灭魔术。这个娃娃给他们买了好几天了，一直放在那里，忘记给他们了。今天正好派上用场。过来，妈妈给你们变魔术了哈。噔噔噔噔。哈，妈妈，你啥时候买的美好娃娃？给我买的。两个人都有哈，今天都是小仙女的，一人一个。咱小衣服呢？妈妈，你这魔术变得也太牛了。妈妈可真是我肚子里的蛔虫，就知道我喜欢棉花娃娃。今天我给自己选了一个可爱小仙兔的，等会儿看结果吧。我觉得我选的娃娃真的很酷，我相信你们也会喜欢我的的。今天的两个娃娃都好漂亮呀，这是姐姐做的棉花娃娃，这是妹妹做的棉花娃娃，你们更喜欢哪一个呢？完了完了！昨天收到了存钱罐，到现在也不知道是谁买的。亲戚朋友问了个遍，都说没有买。手机上也看了，确实没有下单记录，到底是谁呢？我怎么突然有一种害怕的感觉呢？这电话地址不会泄露了吧？我是越想越觉得有点怕怕的呢。哎，这存钱罐到底该何去何从呀？妈妈，这存钱罐咋弄呀？我也不知道咋弄呀。你说会不会是你同学谁买的？我觉得不太可能。妈妈，我觉得有可能是粉丝给寄的。对，也有这个可能。上次你给一个小粉丝寄了手账本和奶油雕虎卡盘，上面有地址，不会是那个粉丝吧？哎呀，妈妈，别纠结谁买的啦，我现在都迫不及待想 DIY 了。妈妈是怕别人记错了，到时候再收回怎么办？反正我也喜欢这个，如果真是那样，再给他买一个就行了呗。那行吧，要不你做吧。太好了，太好了。现在也不管那么多了，嘉禾喜欢就给他留下吧。也不知道是不是这位小粉丝寄的，如果是你，记得告诉我呀。糟糕糟糕 ，Oh my god， 魔法怎么失灵了？妈妈，我做完了，漂亮吗？这个还真不错，太漂亮了。真没想到这个春节罐做出来会那么好看，怪不得都喜欢呢。